ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണി അതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫിഷ് ബിരിയാണി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാവേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആർക്കും അടിപൊളിയായ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതും പുറത്തു പോയി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം നിങ്ങളിത് നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് തരാൻ മറക്കരുതേ ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നെയ്മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഈ ഇട്ട മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നാരങ്ങ ഉണ്ടോ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീര് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിരുമി വെക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം തിരുമി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അവർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കാവേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പം മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി സോക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ബസ്മത്തി റൈസാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഇതുണ്ട് ലോങ് റീനാണ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുവാണേ ഇപ്പം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മീൻ വറുത്തെടുക്കാവേ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ മീനുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി ക്രിസ്പി ആകരുത് കേട്ടോ കരിയാപ്പല അടി ഇട്ടവാറിനുണ്ടല്ലോ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ മൂട്ടി പിടിക്കുകയില്ല എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതലാണേലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ എണ്ണയെ തന്നെയാണ് ബാക്കി മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വേണ്ട മൂത്തൊന്നും പോകരുത് ക്രിസ്പി ഒന്നും ആകരുത് രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് വെന്താൽ മതിയേ നമുക്ക് സിമ്മി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അകം വേഗുകയില്ല പുറമേ നിന്ന് കരിഞ്ഞും കാണും സവാള ഇപ്പൊ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വറുത്തോണ്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കത് കോരാവേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളിയെല്ലാം വറുത്ത് മാറ്റി ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അളം നല്ല എടുക്കുന്നത് കുറച്ചേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇതൊന്ന് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ അപ്പം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ച് ടേസ്റ്റോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതിലാദ്യമേ നമ്മൾ ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് റെഡിയാക്കുക ഇപ്പം ഫിഷ് സ്റ്റോക്കിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെയ്മീനെ നിന്ന് ചെറിയ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് കണ്ടോ മസാലകൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഏലക്കയുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഉണ്ട് ഗ്രാമ്പു എത്രയുള്ള അത്രയും ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് പീസ് പട്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയത് വേണ്ടോ ഒരു ബേലീഫ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് തിള നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരി വെയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിനർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ജീരകമല്ല ഷാജീര എന്ന് പറയും ഇത് എന്നാ പറയുന്നത് ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് കാലാജീര എന്ന് പറയും അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളോഞ്ചി അല്ല കേട്ടോ ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാവേ 
ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നോക്കാവേ ഇത് കണ്ട നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീനൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മീനൊക്കെ കണ്ടോ വെട്ടിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല മണം വന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ അത് അരി ഒന്നിനൊന്നും ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കേട്ടോ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് മിന്നോട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അല്ല കുറച്ച് മിന്നോട്ടിരിക്കണം ഉപ്പ് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരി അങ്ങോട്ട് അരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എന്തോന്ന് ഇതിപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് അത്രയും വെന്താൽ മതിയേ മനസ്സിലായാലോ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത്രയും വെന്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാനുള്ള അത് കാരണമാണേ ഇത് വേണ്ടോ ഇപ്പോൾ വെന്തട്ടൊന്നുമില്ല വേഗട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് വേണ്ടോ ഇത് വേണ്ടോ എന്ത് ലോങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇത് വേണ്ടോ ഇത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മതിയെ വാർത്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത അതേ പാത്രത്തിൽ അതേ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് വേണ്ട സവള മൂന്ന് സവളയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് അത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പുടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ സവാളയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ഇടതും പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏഴ് പച്ചമുളകുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരുവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവേ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ ഓരോ ടീസ്പൂണുകളും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇട്ട മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ചൂടായ എണ്ണയിലല്ലേ പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങ് മൂത്ത് വരുവേ ഇതിപ്പം കാശ്മീരി അല്ല നല്ല മുളക് പൊടി അത് കാരണം ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പം മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് വേണ്ട കുറച്ച് മല്ലിയല കുറച്ച് പുതിന ഇത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരില്ല അത് കാരണം ഇതുവരെയും ടൊമാറ്റോ ഇടാത്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇതുവരെയും ടൊമാറ്റോ പുളിക്ക് എന്താ ഇടുന്നതെന്ന് പുളിക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നത് തൈരാ കേട്ടോ ഇനി 
ഇപ്പോഴാ ശരിക്കും ആ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ മണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മല്ലിയിലയും പുതിയനൊക്കെ ഇട്ടാലേ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് തൈര് ഇത് കട്ട തൈരാണ് ഞാനൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇതൊരു കാക്കപ്പോളും ഇടാവേ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തൈരൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടാനുള്ളത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വറുത്ത് പൊടിച്ചില്ലേ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഷാജീറ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ പൊടിക്കുകയത് ഷാജീറ ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പൊടിച്ചു ഇതിനൊരു നല്ല സ്വീറ്റ് മണമാണ് ഇനി നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്താണ്ടല്ലോ ചെറിയ സ്വീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂ നട്ടും അതേപോലെ മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വറക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വറുത്തിടാവേ ഇപ്പോഴല്ല ഇടുന്നേ അത് പിന്നെ ഇടുന്നേ ഞാൻ അത് ഇടിയല്ല എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയല്ലേ ഇവിടെ അത് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇത് ഈസ്റ്റേൻ്റെ ബിരിയാണി മസാല ഇത് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വരാൻ സെക്കൻഡ്സ് മതി ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് മീനാണ് മീൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ ഫില്ലട്ട ഇട്ടാ അതായത് ക്യൂബ്സ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാറ് ഇത് കുറച്ച് വലിയ പീസായി പോയി അപ്പം മീൻ ഈ മസാലയിലൊന്ന് കിടന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ അകത്ത് ചിലരങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ ഗീ റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മീൻ വെച്ചേച്ച് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ അതിലും ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ആന്ധ്രക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേടും പിന്നെ പുതിന മല്ലിയില എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ച് ആ സെപ്പറേറ്റ് വയ്ക്കുകയല്ല എന്നിട്ട് ചോറും കൂടെയും വെച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ ദമ്മ ചെയ്യുക ചെയ്യാറ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ദം ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇത് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല എന്നറിയാലോ വേണ്ടോ പിന്നെ ഒരു പകുതി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ ഈ റൈസിന് തന്നെ നല്ല മണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഫിഷ് സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ റെഡി ആക്കിയതാ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മീനും മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ഇത് 
ഇത് മുഴുവനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാവേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇട്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇട്ട് മൂടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് സീലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആട്ട ഇട്ടിട്ട് ആട്ട കുഴച്ചുകയില്ലേ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുകയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുഴച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ച് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അടിയിൽ ഞാൻ തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം അടി കരിഞ്ഞു പോകും അതിന് വേണ്ടി അടിയിൽ ഒരു പഴയ തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് തുടങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കും കേട്ടോ അത് ആവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ മുകളിൽ മല്ലിയലയും പുതിനയും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാരണം എനിക്ക് അതെന്തോ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതേപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചിടും അപ്പോൾ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോലെ വരികയില്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നോക്കാവേ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഫോയിൽ പേപ്പർ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് മുറിച്ചപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഇത് കിട്ടിയതാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തേ ആ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഓഫ് ചെയ്തേക്കാവേ ആ നെയ്യുടെയും മീൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആ വേണ്ട എക്സാക്റ്റ് എങ്ങനെ അരിയൊക്കെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കാണാലോ അല്ലേ പിന്നെ മീനൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ വലിയ മീനല്ലേ ഫില്ലിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് വെച്ച് ഇളക്കാം ഇതിപ്പോൾ പേടിയാവും ഫുള്ള് ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചും ഉണ്ട് ആ മീന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അരിയൊക്കെ വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാലോ അല്ലേ കുഴഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വേനൽ ഇത് വേണ്ട ഇത് റൈത്തയുടെ കൂടെയോ ചട്നി പുതിന ചട്നി അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെ വെറുതെ ആണേലും തിന്നാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഇടണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട പക്ഷെ ആ നെയ്യ് ലാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനും അതേപോലെ ആ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം തുടങ്ങി വേഗുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ലാസ്റ്റ് ആയിടുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആണതിനും അതേപോലെ ടേസ്റ്റി ആണതിനും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയി വരുന്നതുവരെയും ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്